Cześć, w tym filmie testuję oraz rozbieram na czynniki pierwsze stację lutowniczą na groty T12 firmy Yato, model YT82461. Jeżeli jesteście ciekawi co potrafi ten mały sprzęt za 180 zł, zapraszam do oglądania. Oprócz oczywiście instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej, to jest jednostka centralna naszej stacji lutowniczej, bardzo mała. Kabel zasilający, rączka z przewodem silikonowym. Taka podstawka pod kolbę, gąbeczka do przecierania grota oraz grot T12 i LS. Bardzo ostry. Na pudełku, jak to u Jato, mamy wszystkie informacje. 75 W mocy, zakres temperatur od 90 do 480 stopni, stabilizacja temperatury plus minus 2 stopnie, groty T12, wyświetlacz LED. Teraz taki szybki kurs. Czym różni się grot T12 od grotu zwykłego, powiedzmy, takiego najczęściej spotykanego? W lutownicach tego typu grot jest tylko nakładką metalową. Grzałka oraz czujnik temperatury jest zbudowana w kolbę. Po nałożeniu końcówki, zobaczcie jak ona lata. Mamy słaby styk, dużo tu jest powietrza. W dodatku w tej stacji spójrzcie, w którym miejscu kończy się grzałka. Ona nie dochodzi do końca grota. Skutkiem tego mamy słaby transfer ciepła oraz zaniżony odczyt temperatury. Czujnik nigdy nie pokaże nam rzeczywistej temperatury na końcówce grota. I ostatnia rzecz, żeby wymienić tutaj grot, Trzeba ściągać tę tulejkę, wykręcać ją. Jest to dość niewygodne. Natomiast jeżeli chodzi o groty T12, tutaj wszystko jest zintegrowane w środku. Zarówno grzałka, jak i czujnik temperatury są wbudowane w metalowy grot, dzięki czemu odczyt temperatury jest bardzo szybki i dokładny, jak również sterowanie grzałką i przekazywanie ciepła jest po prostu szybkie. Stacja może w ułamku sekundy zareagować na zmianę temperatury grota, co ułatwia w znaczny sposób lutowanie. Dodatkowo, jak możecie zobaczyć, wymiana grotu polega na tym, że wyciągamy go po prostu z kolby, i wkładamy inny grot z powrotem. Stacja jest gotowa do pracy. Przyjrzyjmy się najpierw samej stacji. Jest ona bardzo mała. Obudowa wykonana jest z plastiku. Pokryta jest taką jakby gumą. Stacja waży zaledwie 207,5 grama. Więc już na wstępie rodzi się pytanie, czy rzeczywiście ma te 75 W. Oczywiście sprawdzimy to. Coś tu grzechocze. Jest to tylko zapasowy bezpiecznik umieszczony w tym gnieździe. Na górze stacji mamy wyświetlacz 7-segmentowy LED, 3-cyfrowy oraz 3 przyciski. Ten przycisk służy do zmniejszania temperatury, ten do zwiększania, a ten do kalibracji grota. Na spodzie stacji są jeszcze takie uchwyty, dzięki którym można ją na przykład zawiesić na ścianie. Dość interesujący pomysł. Gniazdo zasilania trochę chodzi na boki. Z tego co się dowiedziałem, jest to przypadłość tej konstrukcji. Z tej strony mamy włącznik zasilania oraz gniazdo do podłączenia kolby lutowniczej. Kolba lutownicza, pomijając oczywiście takie wizualne mankamenty, jest bardzo fajna. Wykonana jest z plastiku, jest lekka. Z zewnątrz pokryta jest taką warstwą antypoślizgową. Tutaj ma dość dużą odgiętkę. Kabel kolby jest silikonowy. Bardzo mięciutki. Cała kolba z kablem waży niecałe 68 gramów. No i przede wszystkim jest to ta lepsza kolba. Co rozumiem przez pojęcie lepsza. Żeby wymienić grot nie trzeba tutaj nic odkręcać. Po prostu wkłada się grota, wklikuje i jest już gotowy do pracy. To do reszty zestawu to standardowe akcesoria. Zwykła gąbka do wycierania grota. Bardzo prosta podstawka pod kolbę. Tutaj trzeba wygiąć tę blaszkę w środku do góry. W ten sposób. Jak to jest na pudełku pokazane. No i mniej więcej tak to ma wyglądać. Co do grota, jak już wcześniej wspomniałem, ma bardzo ostrą końcówkę, więc nie jest uniwersalny do wszystkiego. Dlatego miejcie to na względzie, jeżeli chcecie kupić tę stację, zaopatrzcie się w dodatkowe grubsze groty. Sam montaż zestawu jest bardzo prosty. Nie zajmie Wam to więcej niż 2 minuty. Co do gąbki to pamiętajcie, że używamy wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej. I nie moczymy jej tak, żeby się z niej lało, tylko nalewamy odrobinę. Czekamy aż napuchnie i wyciskamy ją. I takiej wyciśniętej gąbki używamy. Ma być wilgotna, a nie mokra. Jedna bardzo istotna kwestia przed uruchomieniem stacji. Zawsze upewniamy się, czy grot stacji jest prawidłowo uziemiony, abyśmy mogli pracować bezpiecznie i nie uszkodzili lutowanych podzespołów czy urządzeń. Ok, sprawdźmy sobie najpierw może ile stacja maksymalnie pobiera mocy z sieci. Do tego celu wykorzystam taki niedrogi miernik energii elektrycznej. Grot stacji włożyłem do szklanki z wodą destylowaną, żeby po prostu nie nagrzał się zbyt szybko i żebym zdążył zarejestrować pomiar. Stacja została ustawiona wcześniej na maksymalną temperaturę, czyli 480 stopni. Łączam zasilanie. I zobaczymy.
Proszę bardzo, mamy około 70,6 W. No i mniej więcej zgadza się to z tym, co podaje producent. Prąd pobierany z sieci będzie mały, więc dokładność tego miernika też nie będzie jakaś duża. Pamiętajcie, że docelowa moc lutownicy wynika bezpośrednio również z rezystancji grota. Każdy grot T12 ma inną rezystancję, więc może się okazać, że tej mocy będzie więcej lub mniej o kilka watów. No dobra, koniec pomiaru. Ok, teraz sprawdzę z grubsza stabilizację temperatury grota. Wykorzystam do tego zwykłą termoparę. Mam gdzieś odpowiedni sprzęt do tego, ale niestety nie mogę go teraz znaleźć, a szkoda czasu. Dam trochę cyny na grot, żeby zwiększyć przewodność cieplną i zobaczymy. Stacja jest ustawiona na 300 stopni. Czekam aż temperatura się w miarę ustali, no a potem będę obserwował wahania. Chyba jest w granicach 340 stopni, zobaczcie. Następnie rośnie o 1 stopień. O 2 nawet można powiedzieć. Mamy w granicach 2,5-3 stopnie. Ale wiadomo, ta metoda pomiarowa nie jest zbyt dokładna. Temperatura rośnie do 342, prawie 3 stopni, no i spada do 339 mniej więcej. A skoro stacja jest ustawiona na 300 stopni, no to trzeba wprowadzić poprawkę do pamięci. Zaraz to zrobię. Przytrzymuję ten przycisk. I teraz należy odjąć te 40 stopni od tego, co stacja tutaj ustawiła. I już zapisało się. Za chwilę sprawdzę znowu. Mhm, może być. Jeszcze jedna istotna kwestia odnośnie tej stacji. Otóż nie posiada ona funkcji slip, także nie wykrywa czy grot został odłożony i nie obniża jego temperatury, tylko po prostu cały czas grzeje ustawioną temperaturą. Sprawdzę jeszcze jak szybko stacja osiąga zadaną temperaturę. W instrukcji jest podane, że do pewnej wartości temperatury stacja rozgrzewa się z pełną mocą, a potem ta moc jest zmniejszana. Zobaczymy jak to wygląda w praktyce. Ustawiłem temperaturę na 350 stopni i włączam. Mamy 300 stopni. No i widać, że już od 330 dochodzi pomału do tych 350. Jest 350. Możecie sobie policzyć ile wyszło, ale myślę, że nie jest źle. Dobra, może sobie coś polutujemy. Nie mam raczej na myśli kabelków, bo to można zrobić każdą lutownicą. Natomiast myślę, że spróbujemy sobie coś wylutować z tej płyty, może jakieś mosfety. Zobaczymy jak stacja radzi sobie z dużymi polami masy. No i czy algorytm sterujący grotem nadąża za zmianami temperatury. To jedziemy pod mikroskop. Ok, na początek może wyjmiemy sobie ten kondensator. Mhm. Może teraz tę drabinkę. Wybaczcie moją koordynację, ale testuję pewien ciekawy mikroskop cyfrowy. Damy troszkę więcej cyny, tak. No i proszę bardzo, bez problemu. Może teraz taki układzik, to jest chyba pamięć. No już się rusza, powinien zaraz odejść. Proszę bardzo. Bez większego problemu. Dobra, tym razem coś większego. Użyję oczywiście większy grot. Zobaczcie. Jakichś większych problemów nie ma tutaj ze stopieniem cyny nawet na płycie głównej przy takim tranzystorze. Ok, dołożę jeszcze trochę. Może wezmę sobie pensetę. Chwila. Dobra, grzejemy.
już się rusza. Proszę, widzicie jak się rusza? Mosfet na płycie głównej. Proszę. Odlutowane. Może zalutuję go z powrotem, co wy na to? Zobaczmy, jak sobie daje radę z plecionką. Proszę bardzo. Zero jakiegokolwiek problemu. Dobra. No i z tyłu. Zobaczcie. Prościzna. A co powiecie na takie złącze USB? Da się je wylutować kolbą? Czy potrzeba gorącego powietrza? Takie proste tylko z zasilaniem. Jak sądzicie? Może spróbujemy? Pyk. Co wy na to? Robi robotę? Dobra, najpierw sprawa tego przechotania. Jak wyjąć ten bezpiecznik? Wkładacie tutaj po prostu coś płaskiego, podważacie i wychodzi wam całe gniazdo. W tym gnieździe jest bezpiecznik, który pracuje aktualnie w stacji oraz ten zapasowy. I to on się tak tłucze. Możecie go albo wyciągnąć, położyć gdzieś, albo włożyć tu coś, jakąś, jakiś papier, gumkę, cokolwiek. Rozbieramy zasilacz. Spójrzcie, mamy dwie płytki. Tutaj jest płytka sterująca z jakimś mikrokontrolerem prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy bliżej. Natomiast tutaj jest zasilacz. Z tego co widzę, tę płytkę można odpiąć, ale nie do końca. Zobaczcie, odpinam to. I tutaj zostaje uziemienie, które jest przylutowane na stałe. Spójrzcie, jak to wygląda. No powiem szczerze, że bez szału. Można by to zabezpieczyć jakimś klejem. Zwłaszcza, że popatrzcie, tutaj część tej linki już się urwała. Widzicie to? Zaraz to odleci. Także zdecydowanie trzeba to po pierwsze przylutować dokładnie, a po drugie zabezpieczyć chociażby klejem na gorąco. Dobra, wykręcę jeszcze płytkę tego zasilacza, zobaczymy co jest na spodzie. Tutaj na wejściu mamy jeszcze jeden bezpiecznik, zobaczcie, czyli 15 ampera. Kondensator oraz podwójny dławik, filtry sieciowe. Tutaj mamy kondensator filtrujący po stronie wysokonapięciowej. Zobaczcie, od spodu są dwa mostki prostownicze w takim układzie. Tu mamy tranzystor kluczujący. Tym tranzystorem steruje ten kontroler PWM. Oznaczenie macie na ekranie. Izolacja między stroną wysokonapięciową a niskonapięciową jest konkretna. No generalnie jest to klasyczny flyback, bardzo prosta konstrukcja. Mamy kondensator typu Y1, pomiędzy pierwotną a wtórną stroną transformatora. Po stronie wtórnej mamy popularną podwójną diodę szotkiego. Złącze zasilania na wyjściu daje nam 5 i 24 V. Kondensatory wyjściowe chyba obydwa mają 470 mikrofaradów. Low ESR oczywiście. Jeżeli chodzi o jakość wykonania samej płytki, to jest na dobrym poziomie. Nie ma się tu do czego przyczepić. Mamy kondensator bezpieczny Y pierwszej klasy. Zobaczcie, na radiatory mają takie bolce, które są przylutowane tutaj do płyty. Całość wygląda solidnie, gdyby nie te połączenia, które trzeba jak najszybciej poprawić. 
Tak, natomiast prezentuje się płytka sterująca. Tutaj mamy jej oznaczenia. Jest to jakaś wersja trzecia, data powstania tej wersji. Tu jest mikrokontroler sterujący całą stacją. Tutaj jest cały układ od odczytu temperatury z termopary prawdopodobnie. A tutaj taki malutki tranzystorek sterujący grzałką. Z drugiej strony z drugiej strony praktycznie nie ma nic, tylko trzy przyciski oraz wyświetlacz siedmiosegmentowy, trzycyfrowy. Zobaczmy jeszcze co jest w środku kolby. Zobaczcie, standardowe gniazdo na groty T12. Wygląda całkiem ładnie. Dużo lepiej niż te, które są w zestawach na Aliexpressie. Jest całkiem ładnie polutowane, cyny tutaj nie brakuje. Zaciśnięte opaską. W porządku. Jak już rozbieramy, to oczywiście z drugiej strony też. Z tej strony też jest w porządku. Podsumowując, uważam, że stacja swoją robotę robi dobrze, lutuje bez żadnego problemu, natomiast ma kilka mankamentów, oczywiście ze względu na cenę, ta podstawka jest raczej niebezpieczna, można się oparzyć, więc trzeba by było ją wymienić. Tak samo jeżeli chodzi o to złącze zasilania, producent powinien to poprawić, bo ono nie powinno tak chodzić. Oraz w środku w zasilaczu te przewody zasilające sieciowe. A oprócz tego co, jest to tani, prosty sprzęt, włączamy stację, ustawiamy temperaturę i lutujemy. Mamy fajną rączkę, szybką wymianę grotów. Do podstawowych spraw jak najbardziej jest wystarczająca. Mam nadzieję, że pokazałem Wam wystarczająco dużo. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tej stacji. Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Do zaś.